নমস্কার সুপ্রভাত কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার চ্যানেল নতুন একটা ব্লগে আপনাদের অনেক স্বাগত আজকে হলো সানডে এখন বাজে হলো সকাল দশটা তো আজকে এখন থেকে একটা নতুন ব্লগ স্টার্ট করছি আর এই যে দেখুন ঘুম থেকে উঠেই আমি রেডি সেডি হয়ে গেছি কোথাও যাব না গিয়ে চলে এসেছি জানেন আজকে হলো মাসের ত্রিশ তারিখ আগামীকালকে মাস শেষ হয়ে যাবে তো এই মাসের রেশনটা তোলা হয়নি যাব যাচ্ছি তোলা হবে তারপর সব কিছু মিলিয়ে অনেক সমস্যা থাকে তো আজকে না তুললে আগামীকালকে তো মাস শেষ হয়ে যাবে তো তুলতেই হবে তো তার জন্য আজকে ঘুম থেকে উঠি সকাল সকাল করে দৌড়েছি রেশন শপের দিকে রেশনটা নিয়ে চলে এসেছি এই যে এখানে আটা এখানে চিনি তারপর বেগে আছে চাল আর খুচরো পাশার জন্য একটা একশো আনতে হয়েছে পাঁচ টাকা আর এছাড়া এনেছে হলো সয়াবিন আর এই যে টাটা সল্ট আর একটা আমাদের এখানকার লোকাল যে চা পাতায় যে দেখুন ত্রিপুরেশ্বরী টি ঠিক আছে আর এই যে আমার সোনা বাবাটাও উঠে গেছে আর ঘুম থেকে উঠি না দৌড়ে চলে গেছে হাত মুখ ধুয়ে সোনাবাকে বলেছি ঘরটা ঝাড় দিতে তো ঘর ঝাড় দিয়েছে আজকে আর এই যে বিছানাপত্র দেখুন এখনো তোলা হয়নি কোনো ঘরেই না এই ঘরেরটাও আমার সোনাবা এখনো তুলে নি এই ঘরটাও আমি তুলি নি এমনিতেই আর এই যে দেখুন আইটিটা ঝুলছে আপনারা প্লিজ এটাকে অ্যাভয়েড করবেন আর উনি এখানে বকর বকর করছে তো চলুন হ্যাঁ আর ব্রেকফাস্ট কি হবে আপনাদেরকে বলে দিই ব্রেকফাস্ট আমার সোনাবায় বানাবে যার জন্য এই যে এখানে এই যে এখানে আলু সেদ্ধ বসানো হয়েছে ওই যে আমরা রোজদিন যেই ব্রেকফাস্টটা বিশেষ খাচ্ছি ব্রেড দিয়ে স্যান্ডউইচ ঠিক আছে তো আলুর পুর দিয়ে ব্রেড স্যান্ডউইচ বানিয়ে খাওয়া হবে আজকেও তো বানানো হোক প্রচণ্ড গরম লাগছে একটু ঠান্ডা হয়ে নি ফেনে ফেনের নিচে বসে হ্যাঁ তারপর মিঠুনাবার বাজার আনতেও যাবে ঘরে বাজার বলতে কিছু বলতে কিছুই নেই বাজার আনা হলেই রান্না হবে শুরু করেছি তারপর আর কিছু করা হয়নি তো আজকে আবার দুদিন পর ভিডিওটাকে শুরু করছি কন্টিনিউ কর ছি বললে তো ভুল কারণ ওই দিনকে যা শুরুই করেছিলাম তো আজকে আবার ওইখান থেকেই শুরু করছি ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে ব্রেড টোস্ট বানিয়েছিলাম আজকে ঘর দৌড় গোছ গাছ হয়ে গেছে আর দেখুন হাওয়াতে এই যে একটা পর্দা দিয়ে রেখেছিলাম ওটাকেও ফেলে দিচ্ছে আজকে ওয়েদারটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডাই আছে রাত্রিবেলা থেকেই ওয়েদারটা ঠান্ডা দিনের বেলা প্রচণ্ড রোদ ছিল গতকালকে কিন্তু বিকেলবেলার দিকে একটু মেঘলা করলো বৃষ্টি আসেনি বাট প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে আর আকাশটা যেহেতু মেঘলা করে আছে তার জন্য রোদের তাপটা নেই বলে ওয়েদারটা বেশ ঠান্ডা আছে ভালোই লাগছে জানেন ঘরে কেউই নেই যে যে যার যার কাজে বেরিয়ে পড়েছে আমার সোনামাও চলে গেছে সারে বাড়ি মিঠনোর কাজে বেরিয়ে গেছে বাড়িতে আমি একাই আছি তো ভাবলাম গত দুদিন হয়ে গেল তিন দিন হয়ে গেল সরি চার দিন হয়ে গেল আজকে নিয়ে চার দিন হবে আমি কোনো ভিডিও আপলোড করছি না লাস্ট শুক্রবার কি শনিবার দিন ভিডিও আপলোড করেছিলাম শুক্রবার দিন লাস্ট ভিডিও আপলোড করেছিলাম তারপর শনিবার গেল রবিবার গেল সোমবার গেল মঙ্গলবার গেল আজকে বুধবার ঠিক আছে তো ভিডিও করছি না তার পেছনে অনেক কারণ আছে জানেন মন মেজাজ একদম ভালো নেই লাইফে এত টেনশান এত ঝামেলা এত কিছুর অভাব সত্যি আর ভালো লাগছে না জানেন আর নিতে পারছি না যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে অভাব অভাব দেখে আসছি তারপর জীবনে একটা ভুল ডিসিশন পুরো জীবনটাকেই তসনস করে ছেড়ে দিল তাও কোনোভাবে কোনোভাবে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি নিজেকে সামলানোর অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু কোনোভাবেই না কোনো কিছু হচ্ছে না কোনোভাবেই পেরে উঠছি না কি যে করি আমি বুঝতে পারছি না জানেন লাইফে শুধু একটা জিনিসের অভাব সেটা হচ্ছে সব কিছুর অভাব 
শুধু অভাব আর অভাব ভালো লাগে যদি অভাব সকলের জীবনে আছে পরিপূর্ণ তো কেউই নয় তাও কারোর জীবনে বেশি কারোর জীবনে কম অনেকের জীবনে বেশিরভাগ মানুষের জীবনে যেটার অভাব সেটা হচ্ছে টাকা পয়সার অভাব কারোর জীবনে মা বাবার অভাব কারোর জীবনে সন্তানের অভাব কারোর জীবনে শান্তির অভাব কারোর জীবনে ভালোবাসার অভাব একটা অভাব তো প্রত্যেকেরই আছে বলুন কিন্তু যাদের জীবনে টাকা পয়সার অভাব তাদের জীবনে বাকি যে অভাবগুলি বলেছি সবগুলি ফ্রিতে পাওয়া যায় ওইগুলি সঙ্গে ফ্রি থাকে যাদের জীবনে টাকা পয়সার অভাব থাকে বাকি অভাবগুলি ওদের জীবনে ফ্রি থাকে যেমন আমি জীবনে এমন একটা সিচুয়েশনে আছি যে না কাউকে খুলে কোনো কিছু বলতে পারছি না সইতে পারছি জানেন আপনারা আবার ভাববেন না যে আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি মিঠুনের সঙ্গে কোনো অশান্তি বা কোনো কিছু এরকম কোনো কিছুই না একদমই না ওই দিক নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই ওকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই ও যথেষ্ট নিজের দায়িত্ব পালন করছে আমাদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিস্থিতি ও পরিস্থিতি শিকার আমিও পরিস্থিতি আমাদেরকে কোনোভাবেই বাঁচার মতন পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছে না আজকে ভালো হলে কালকে খারাপ একদিন ভালো হলে বাকি এক সপ্তাহ খারাপ এভাবে কোন রকম ভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি জানি না কবে জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্য পাবো তার জন্য এই ভিডিওটাকে আর কন্টিনিউ করা হয়নি জানেন কারণ আমরা এমন একটা সোসাইটির থেকে বিলং করি যেখানে সব কথা মুখ ফুটে বলাও যায় না যারা একেবারে লোয়ার ক্লাস থেকে বিলং করে তারা তাদের সবটা উজার করে মানুষকে দেখাতে পারে আর যারা খুব বেশি হাই ক্লাস থেকে বিলং করে তারাও দেখাতে পারে কিন্তু আমরা যারা মিডিল ক্লাস তারা না পারি বলতে না পারি সইতে সব কিছু খুলে বলাও যায় না কারণ আশেপাশে লোকেরা শুধু এই সুযোগেই থাকে কিভাবে আপনাকে আঘাত করতে পারি তো আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু বলবো এটা নিয়ে আরও পাঁচটা কথা হবে এই নিয়ে আরও অশান্তি হবে আরও সমস্যা হবে আমি চাই না তার জন্য আমি মুখ ফুটে আপনাদেরকে সবসময় সব কিছু বলতে পারি না কিন্তু তার জন্য যে আমার মনে কষ্ট হয় না দুঃখ হয় না তা তো না আমাদের আশেপাশে পারিবার্ষিক যে লোকেরা আছে আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে না জানি আমি এমন কি কাজ করে ফেলেছি যেটা একেবারেই সমাজে স্বীকার করার যোগ্য না এমন কাজ করেছি যে নিজেকে নিজের সমাজ বহির্ভূত মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার মতন বোধ হয় কেউ করে না এখন যেহেতু আমার পরিস্থিতি খারাপ এখন জবাব দেওয়ার সময় না তার জন্য আমি আপনাদেরকে মুখ ফুটে সবটা বলতেও পারছি না আর কাউকে জবাবটাও দিতে পারছি না কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে একদিন একদিন আমাদেরও সময় আসবে ওই দিন সবাইকে ঠিকঠাকভাবে জবাব দিতে পারবো তো সেই দিনের অপেক্ষায় আছি আমি আমার মতন করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ইউটিউবে এসেছি আজকে প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেছে প্রায় না আড়াই বছর হয়ে গেছে হয়তো আর মার্চে আমার দু বছর কমপ্লিট হয়েছে মার্চের পরে এপ্রিল মে জুন জুলাই অগাস্ট দুই আড়াই বছর ক্রস করে গেছে আমি এখনো তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি যদি কখনো আপনাদের অনেক ভালোবাসা অনেক সাপোর্ট পাই যদি কোনো জায়গায় কিছু করতে পারি জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে পারি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি ওই দিন সবাইকে জবাব দেব এখন না এখন আমার জবাব দেওয়ার সময় না এখন সব কিছু মুখ বুঝে এখন সব কিছু মুখ বুঝে সহ্য করছি দেখা যাক
আপনারা তো আমার পাশে আছেন আপনারা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন যাতে আমি আগামী দিনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এসব লোকদেরকে যোগ্য জবাব দিতে পারি সে যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি সত্যি না মন মেজাজ এতটা খারাপ যে কি বলি কাউকে তো বলার মতো নেই আপনারা আছেন আমার ফ্যামিলি আমার বন্ধু আপনাদের কাছে বললাম চলুন এবার কাজে কর্মে লেগে পড়ি মিঠুনও বেরিয়ে গেছে জানি না কখন ফিরবে বলেছি কখন ফিরবে বলেছে কাজ শেষ হলে ফিরে আসবো তো ওর যদি আসতে দেরি হয় পুজো টুজো দিতে হবে তার জন্য ঝটপট রান্নাটা সেরে নিয়ে চলুন আপনাদেরকে দেখাই যে কি আনা হয়েছে বাজার থেকে আজকে বাজার আনা হয়েছে গতকালকে তো নিরামিষ ছিল আর এই দু তিন দিন ওই ডাল ডিম আলু ভাজা ওসব খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি বাজার আর তেমনভাবে করা হয়নি গতকালকে মঙ্গলবারও ছিল আর তার মধ্যে গতকালকে একটা দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে গেছে মিঠুনের খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড গতকালকে মারা গেছে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে সারাদিন ও শ্মশানঘাটেই ছিল সকালে গেল তারপর যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে হসপিটাল গেল ওইখানেও দেখতে পারিনি তারপর ওইখান থেকে পোস্টমর্টম করে বাড়িতে নেওয়া হয় তারপর শ্মশানঘাটে নেওয়া হয় তো ওইখানে ছিল সারাদিন সন্ধ্যা বাড়ি ফিরেছে ওই জন্য মন মেজাজ আরও খারাপ কারণ ওর খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড জানেন ও ওনাকে আমিও খুব ভালো করে চিনি দু দুটো বাচ্চা আছে একটা মেয়ে ধরুন দশ বারো বছর হবে আর ছোট একটা ছেলে আর দেখুন কি আওয়াজ কিভাবে কথা বলি বলুন কট আওয়াজ যেটা বলছিলাম যিনি মারা গেছেন ওনার একটা মেয়ে আছে ধরুন দশ বারো বছর হবে আর একটা ছেলে আছে জাস্ট মাত্র পাঁচ বছর আর বোটারই বা বয়স কত বলুন খুবই অল্প বয়স যাই হোক কি করা যাবে বলুন জন্ম মৃত্যুর উপর তো আর আমাদের হাত নেই ভগবানের হাত ভগবান যার জন্য যতটুক সময় লিখে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমরা ততদিনই পৃথিবীতে থাকতে পারবো চাইলেও এর চাইতে বেশি থাকার ক্ষমতা আমাদের নেই ঠিক আছে চলুন আর দুঃখ কষ্টের কথা বলো আপনাদেরকে আপনাদেরকে বোর করবো না চলুন দেখাই কি রান্না বান্না হবে কি বাজার আনা হয়েছে আমিও জানি না কোনো কি রান্না করবো জাস্ট বাজারটা দেখাই তারপর ডিসাইড করব হ্যাঁ এই যে দেখুন এখানে আনা হয়েছে মোচা আর কচু মিঠুন না কচু খেতে ভীষণ ভালোবাসে আরেকদিনও বলেছিল বাজারে গিয়ে নাকি কচু দেখেছে কচু আনবে তারপর আর আনা হয়নি এই যে আজকে ও বাবা দুটো মোচা এই যে দেখুন এই একটা মোচাগুলো বেশ বড় আর মোচা খেতে না ভীষণ ভালো লাগে এই যে দুটো মোচা দুদিন খাওয়া যাবে আর এখানে আছে হলো কচু এটাকে ব্যাগ থেকে বের করছি না পরে বের করে গুছিয়ে রাখবো আর এনেছে হলো মাছ যেহেতু ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছিলাম খাচ্ছিলাম তার জন্য মাছটাকে ফ্রিজে রেখেছি যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মিঠুনের কাছে বকা শুনতে হবে নলা মাছ এগুলি রুই মাছের ছোট আসন চলুন এগুলি একটু পিস করে ধুয়ে টুয়ে নিয়ে নি তারপর দেখছি যে কি রান্না করি হ্যাঁ তো মাছটা কাটা হয়ে গেছে এই যে এখানে এই ছ পিস রান্না করবো এটা রান্না করার জন্য রেখেছি বাকিগুলো ফ্রিজে চালান করে দিয়েছি আর ভাতের হাঁড়ি বসিয়েছি রান্না করবো হলো মাছ পেঁয়াজি আর সেই সঙ্গে এখানে করলা আছে করলাটা ভাজা করবো আর একটা লেবু রেখে দিয়েছি লেবুটা কেটে রাখবো গন্ধরাজ লেবু 
সুন্দর গন্ধ আপনাদেরকে কি বলবো ঠিক আছে তো রান্না বান্নার তেমন কোনো বিশেষ প্রিপারেশন নেই ছটপট করানোটাকে কেটে এখানে ভাজা বসিয়ে দেবো মাছ ভাজবো আর পেঁয়াজি রান্না করবো বাস সবগুলো মাছ আপনাদেরকে একসঙ্গে দেখানো হয়নি ভুলেই গেছি যেহেতু ফ্রিজে চলে গেছে আবার যেদিন রান্না হবে সেদিন আপনাদেরকে দেখাবো হ্যাঁ তারপর সামান্য একটু চিনি লবণ হলুদ গুরু লঙ্কা গুরু দিয়ে মধ্য জগারে ভেজেছি আরো 